ons allemaal verkoort. Ons verdien nie een om gereed te word. Hey, genade is die saak. Is dat die wat gloe, is daar plan voor gemaakt.
Lief ik bij hele hand, want hij geel wat roept, weer lieve kracht. Er worden vrienden, staan samen met ons. Kom ons keer in de naam van Jesus, kom ons loof op. Hij is goed, hij is zijn heilige naam. Loof die hier, hij is goed, loof zijn heilige naam. Laat alles in die groot heelal, die Heere loopt. Loof die Heer, Hij is goed, loof sy heilige naam. Laat alles in die groot heelal, die Heere loopt. Ek wil, ek wil die Heere loopt. Loof met my hele hart Want hy geel wat roep Weer nieuwe kracht O, hy geel nieuwe kracht Kom ons sing, hy het my sonde vergeef Hy het my sonde vergeef En hy maak my sy kind Laat alles in die groot heelal, die Heere loof. Loof hoe heel die Heer, al die engel is aan. Laat alles in die groot heelal, die Heere loof. Ek wil die Heere loof, loof ek my hele hart. Hy is waardig om geprys te word O, loof om my die trombe Loof om my die hart Loof om my die klink en die symbale Want alles wat as om het Loof, loof die Heere Alles wat as om het Loof, loof Dat hij mij 
Stemme, ons prijs stemme, gaan op naar u toe, Heere, as ons volgend so by mekaar is. Ons wil aan u al die eer bring, Heere, al die lof. Ons wil u kom verheerlik volgend. We want to magnify you with a thousand hallelujahs. Want ons het net een woord op ons lippe, en dit is dankie. Dankie vir wie u vir ons is, en wat u vir ons doen. Ons eer, Heere, we magnify your name. Kom ons doen dit as ons volgend by mekaar is. Kom ons, kom ons sluit af die geraas daar buiten. Die geraas selfs buiten ons eie levens. Kom ons kom diep binnen en ons kom ontmoet die levende teenwoordige God wat hier in ons midde is. Kom ons wees bezig met, met die God wat hier by ons is volgend en wat met ons wil een pad stap. We magnify your name. We praise your name. We honor you with a thousand hallelujahs.
family nie lekker nie. Ek het so uitgesien al vir ochend, om net by die familie te wees, die rarig, echte familie, die familie van Jezus, opgewonde en lekker om hier te wees. Wie van julle weet, wat jou naam beteken? Ja, ek geloof, meeste van julle, ek was in die week met de groep Amerikaners, um, en toe moest ons sommer bykie ons self voorstel, en, en ek sê toe, onder andere daar, aan die tafel, my kus Tertius, en die een vrou sê vir my, but, but you the secretary of Paul in Romans. So, well, it's not me, but Tertius in Romans 16, 22, was one of the secretaries of Paul that wrote down his letters. And it also has another meaning, it, it, it's, it's from Tritos, third. Daarom is ek die derde kind, die derde sien. Wil jy nie net gaan vir allemaal rondom jou sê, jou naam, Jy love jou naam en wat jou naam beteken nie. Sê so maar net vir allemaal daar by jou, daar in die familie. Weet jy wat jou naam beteken? Ek kon daar nog baie, baie jare gelede toe ons uh, vir die kinders name moes kies. Uh, want dit is een baie groot besluit. Gaan die kind hou van sy of haar naam? Kan ek nog een hou? Ons het so'n rooi boekie gaan koop met name en betekenisse van name. En um, dit het nogal vir ons baie gehelp en baie beteken en so het ons elke kind een besondere naam gegee en um, is dit is my lekker om vir oogend te sê, ons is in die naam van Jezus, is ons vir oogend by mekaar, is dit nie lekker om te weet, dat Jezus ook hier is nie, wat een absolute voorig, lieve vrienden, ons het nie baie afkondigings vir oogend nie, behalwe om julle te herinner daaran, dat ons bezig is, uh, nog vandag en volgende zondag, voor ons november ingaan met sy eie pakkie, uh, met ons nog uh, herbou die mire, um, en is lekker om Leonie te vir oogend, um, uh, vir vandag en vir volgende zondag, en um, Leon gaan aansluit by wat woensdag aand ook, herbou die mire, ons doen die dinge so saam in een pakket, die worship aand van woensdag aand, as jy 
dit uitgemis het, sorry vir jou, want jy het maar net weer, um, dit is maar net wat het is, uitgemis. Kom eens kyk een bykie na woensdag aan, sy worship aan, die terugvoer daarvan, en dan is het Leon. Savior, I am yours forever, Jesus Christ, my living hope. Goedemorgen gemeente, my naam is Leon, dit het geen betekenis hoe ver ek weet nie, ek dink hulle het op piek en pijs een rak gekry my maler die naam, mag wees dat Lion, Leo iets daarmee te doen het, ek dink van my karakter het daarmee te doen, maar my tweede naam is Bartholomeus, en dis uh, disciple van Jesus naam, so ek is tersies een voor daarom, <laughs> Hy kom maar net van Paulus af, ek kom sommer van Jesus af. <laughs> nou ja, as jylle my nie so baie hier sien nie, is ek uh, of met vakantie, of by familiekerk, maar ek is in die ronde, en uh, dis greit om net weer so baie bekende gezichten en mense te sien. Daar is nou een voordeel vir jylle, waar ek altyd vir mense gesê het, ek as een aanknopingspunt, kijk, ek het, ek het jou langklaas gesien, ek gooi so, man, dis baie keer nieuwe mense, of so, en dan, nou kan ek het nie meer sê nie, want ek is self so min nie, so dat ek, <laughs> dit nie meer kan vraag nie, vriende, vir mire om herstel te word, beteken dat daar was mire wat afgebreek was, Zacharia, en, Samar, ja, Zacharia en, en, en Jerusalemse mire was platgeslaan. Hoekom? Die Babylonische ballingskap so 650 voor Christus, 6 eeuwe voor Christus gekom het, het um, die Babyloniers gekom en hulle het Israel ingeneem. Het op die stadium twee dele gehad het. Die twee stamme rijk met Jerusalem, die tien stamme rijk met um, met um, Zacharia, met, um, die Zacharia, kan nie nou op die naam kom nie, maar hulle, hulle het ingekom, en die wereld verwoes, soos wat die tyd die ding was, om, 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 om jou rug te knak, om jou onderdanig te maak, en hulle die elite van die land weggevoer, dis nou Daniel en al die klomp, hulle, hulle was die elite, al die leiers, allemaal is weggevoer, En nou is het een vraag, kan het een vraag wees vir partij mense, maar, maar, maar hoe kon God het toegelaat het? Ons lees in Genesis 17 vers 8, dat God sê, ek gee Kanaan aan julle as een eeuwige, eeuwige bestemming. Ek gaan een verbond met julle aan sê, Kanaan sal vir altyd julle deel wees. En dan sien ons toch, 6 eeuwe later word het verwoes. En dan lees ons in Deuteronomium 28, dis as gevolg van Israel se sonde. Want vriende Godse verbond, met, ook met my en jou, het voorwaardes. Enige contract, enige ooreenkomst, het voorwaardes, tussen die twee partijen wat uitgestippel word. 
En deel van Godse verbond met Israël was dat hulle, dat hulle sal leven volgens sy wil en sy beginsels. En na jaren en jaren se waarschuwing lees ons, en dis waar al die profete ingekom het, om Israël te waarschuwen en te sê, jylle doen verkeerd, jylle dien afgode, jylle, jylle sorg nie vir die armes nie, jylle doen dit, jylle doen dit. Lees ons in 2 Kronieke 36 vers 14, al die leiers van die priesters en die volk het ook weer een groot trouweloosheid verval, na die voorbeeld van die afschuwelijke optreden van die heide nazies. Ek gaan terugkom hierna toe net nou oor die heide nazies, wat het al wat bij Israel begin gebeur het, waar God hulle een kant as sy volk gesit het en gesê het, hier is die manier hoe ek wil hee, jylle moet leven, wat later vastgevat is in die wet van Mooses het hulle dit begin versaak en soos die heide nasies rondom hulle. Hulle het begin leef soos die same leving rondom hulle. Soos wat die volke in die ander lande geleef het. Hulle het precies op die manier. Hulle het die beginsels van die same leving begin incorporeer. En hulle die huis van die Heere wat hy in Jerusalem geheilig het ontwaai. Die Heere die God van hulle voorvaders het voortdurend aan hulle sy wil bekend gemaakt, door middel van sy boodskappers, die profete. Want hy was begaan oor sy volk, hy was jammer vir sy volk, en vir sy woning. Maar hulle het die boodskappers van God uitgelag, sy woorde gemin ag, en sy profete gespot, totdat die woede van die Heere oor sy volk losgebreek het, en die straf was onherroepelijk. Maar vrienden, toch zien ons God zijn getrouwheid, zijn faithfulness, zijn genade, zijn grijs. Toch maar weer naar voren gekomen na 70 jaar. Ons lees die ballingskap het aangehou, totdat die land vir sy sabbatsjare vergoed is. Die hele tijd dat die land woes geleerd het het een sabbatsrus geniet, een volle 70 jaar. En na 70 jaar, laat God toe, dat die volk terugkeer. En dis waar ons nou Nehemia optel, want dis waar oor ek jou verochend wil bedien, en volgende zondag uit die boek Nehemia. Ek kan geris in die week het bykie lees, is maar 12 hoofstukke, en een paar van die hoofdstukke het lang luiste name wat jy nie hoef te lees nie. Ek gaan net nou sê, hoekom daar sikke lang luiste name is. Maar moet die terugkeer, die vrienden wat God genadig was, het hy besef. Mense, sy volk, sal nooit uiterlijke wette op hulle eie kan nakom nie. Die verderf van die sondeval en die gebrokenheid van die wereld is so groot, dat ek en jy nooit vir God met uiterlijke wette tevrede kan stel nie. Ons sal nooit goed genoeg wees nie, en dis hoekom jy ook nie eers hoef te probeer om in die oor van God goed genoeg te wees nie. Om te probeer om lysies reels en regulaties na te kom nie. Om te probeer om een klomp wette uit te voer nie. Jy sal het die recht kry nie. En daarom het die, het die profeet um, Jeremia, denk ek, reeds gesê, die hart van klip in mense moet vervang word met de hart van vlees. Met de geestelijke herstel. En dis ook om God vir Jezus gestuur het, om een nieuwe bedeling in te lei. En Jezus het die heilige geest gestuur sien ons, wat ons harte kom verander. En ons lees in 1 Korintiërs 3 vers 16, dat ons nou die tempel van God is. Nie meer uiterlijke tempel, uiterlijke offerandes, uiterlijke wette nie. Want die systeem werk nie. Dis uitgekanseleer, dis vervul door Jezus, wat die offer betaal het. Nou kom die Heilige Gees, en hy skryf Godse beginsels in ons harte, en hy stel ons in staat, om in die koninkryk van God te kan lewe. En so, lieve vrienden, bring dit my by Nehemia. Maar voordat ek by Nehemia kom, 
wat wil ik zo so ver gaan om te zien dat die kerk, die christelijke kerk, zijn mieren ook aan die verkrimmel is. Een kenmerk van die christendom in die 21ste eeuw is dat in die westerse wereld die christendom afneem. Hoe kom? Kan veel klomp redes gee. Die, die, die grootste reden, sê die ouwens, is die, um, die, die, die voorspoed. Jij mag misschien arm voel en jij mag misschien uh, een skuld hee. Maar lieve vrienden, het is onbetwistbaar dat die voorspoed in die westerse wereld verre weg die rest van die wereld oorskry. Ik was jaren terug al in Oekraïne geweest in Kiev. Dit is verschrikkelijk armoedig. Toe al geweest al. Verschrikkelijk. So, wanneer het goed met jou begin gaan, Wanneer jouw huis vol elektronische goed is, wanneer mensen nou laat um, uh, 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 solars en batterijstelsels en zet, klinkt me om te net letterlijk aan TV kijk. Want verder wordt goed niet veel geaffecteerd. Dan het jij niet meer voor God nodig niet. Dan het jij niet meer nodig die kerk niet. Jij kan op jou eigen aangaan. Jij kan die dingen doen. Jij doet die dingen. En dat is die hoofdoorzaak ook om. Dit betekent niet dat die christendom gekrimpt niet. Volgens die nietste navorsing is het ongeveer hetzelfde gebleven. Misschien af van 37% naar 35% van die, van die wereldpopulatie. Maar het is min of meer stabiel gebleven. Dat had wel een demografische verschuiving plaatsgevonden. Vanaf die westerse wereld naar Oost-Azië en naar Sub-Sahara. Zodat. So daar had een verschuiving plaatsgevind. So die, die kerkse mieren in die westen is en die verkrimmel. Ook als gevolg van de tweede reden. Waar het eindelijk versnellen van haar zit. Ik heb een beetje die week gaan navorsing doen. COVID-19. The pandemic has successfully disorganized societies and religious communities. Net zoals wat die Babylonische ballingskap gedoen het. Lieve vrienden. Ons het nou al hoeveel keer hier gesê, wat COVID komt doen het, is precies om in te druis tegen wat die kerk en die christendom voorstaan. Ons staan voor sociale cohesie, van bij mekaar wees. Die, 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 die reactie op COVID was, bly uit mekaar, bly weg van mekaar. Het is interessant dat, ik lees in die week, die muziekbedrijf, een baie groot en daba gereel het op Stellenbosch 30 november tot 2 december, oor die muziekbedrijf net zo so radicaal geraak is. Stream het toegeneem, soos waarschijnlijk ook bij die kerken, het stream toegeneem, maar die inkomstenstroom vir kunstenaars, dis blijkbaar niet die paar top kunstenaars, wat daar uit te bestaan kan maken uit stream uit. So feeste is absoluut een gedrang. Dat is een van die redenen hoe ons die vies uitgeskuif het, saam met um, die school, die impact vies, na, um, na, na, na 25 uh, februari toe, wat ook een zaterdag is, wat nou net baie meer tijd gee om alles te doen. Die kunstenaars wat bij ons betrokken was, het allemaal in hierdie week feeste afgesteld, volgende week ze feeste afgesteld, dus een absolute tendens op die oomlik, um, Kom eens kom bij Nehemia. Wat was, wat was zijn reactie op die mieren wat plat geleerd van Jeruzalem? Nehemia zijn hartzeer oor Jeruzalem. Hanania, ambtenaar van die koningse dienst. En een klompje andere mensen uit Juda daar bij mij aangekomen. Nehemia was in dienst van die koning. Hij is een van die wat weggevoerd is. Toen komt daar nou iemand wat nou daar gaan bezoek afleert. Komt toen nou terug bij hom. Bij Jeruzalem gaan bezoek afleert. Ik wou bij hulle weet hoe dit met die andere joden gaan wat, in, wat die ballingskap vrijgesprong het. En ander wat die ballingskap oorleef het. En ook hoe dit in Jeruzalem lijkt. Hulle sê toe vir my, dit gaan glad niet goed met die mensen daar in die provincie Judani. Hulle kry baie zwaar. Allemaal spot met hulle. 
Die muur wat rondom Jerusalem gebouwd is, leeft ook nog steeds in pijn. En die stadse hekke is nog niet recht gemaakt, nie, dit, nadat het afgebrand is niet. Toe ik hier die slechte nieuws hoor, het ik gaan sit in huil. Vind je je rechtig om voor die kerk van Jezus, voor die koninkrijk van Jezus, voor die christendom op hierdie aarde? Affecteer het jou, raak het jou. Of is jy tevrede zolang jij een lekker preekie hoor, wat je daarom weer net een beetje moet voor die week gee? Dat is drie praktische dingen wat niet meer gedoen het, wat ik graag wil uitstippel, wat ik glo ook voor wezenlijke belang is voor een kerk wat ze mieren, en ik praat van kerken in die algemeen, ze mieren wat in elkaar tuimel. Die eerste ding wat ons lees van Nehemia is gebed. Gebed. Ons lees nu op stuk 2 vers 4, toe sê die koning vir my, is daar iets wat jij mij wil vragen? Want hij besluit toe, hij moet iets doen. En dan lees ons, ik het een skietgebed opgestuur naar die God van die hemel. En toen stel hij zijn zaak bij die koning en die koning zei dat is recht. Jij kan terug gaan Jeruzalem toe en help dat die mieren weer herstel wordt. Dat is interessant, dat woord is skietgebed. Dat is niet die Afrikaanse vertaling en die boodschapvertaling. Wat praat van skietgebed en die boodschap praat van een vinnige skietgebed. Al die andere vertalingen praat doodgewoon net van gebed. Als je in de oorspronkelijke Hebreeuws gaat kijken, dan staan daar net gebed. Zo so die skietgebed, vinnige gebed is bijgevoegd. Hoe kom? Uit die context was Nehemia met die koning een gesprek geweest. En terwijl hij instapt naar die koning toe, sê hy, Jere, laat mij verzoek, die koning mij verzoek goed gezind wees. Wat wil ik daarmee sê? Daarmee wil ik sê, lieve vrienden, gebed is niet noodwendig een zekere recept nie. Gebed is niet noodwendig volgens een zekere algoritme nie. Gebed is iets wat recht die die dag kan plaatsvinden in behoort plaats te vind. Paulus schrijft op een plek, sê hy, bid sonne ophou. En ik wil eerlijk met julle wees, dis die manier hoe ek die meeste bid op die oomlik, om recht die dag met die Heere te praat. Als daar een probleem is, en ik onthoud daarvan, en sê ek, Heere, dankie, dat is sal voorzien, dankie Heere, dankie. Om net in verwondering voor God te staan, as jy daar in die natuur is, waar ons nou was, daar by Buffels Baai, en ons hou, als hou piknik al langs die see dan net, wauw, hier hoe groot is die skepping nie. Of is je iets verkeerd gedoen het en, 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 en die geest herinner jy aan om te sê, jyre, jy hoef je te wachten tot vanavond en nou eerst een lang ding te gaan maken nie. Nee daar, jyre, ek is jammer. Ek is jammer, ek was onbeskoft in door my vrou. Lieve vrienden, gebed is niet allerhande formules in die eerste plek nie. Jezus het gesê, jylle moet soos een klein kinkie wees, wanneer jij die koninkrijk van God wil bij. Hoe is een klein kinkie? Jy in een winkel gewees en in een maas daar met een kinkie, en kom jy, hulle slim jouwens vir die winkel, pak ons al die sweetsie by die til, nie, waar jy nou moet staan. <laughs> daar kan dadelijk, dat is niet nog hier, daar, dit niet. Maar het waarschijnlijk al klaar voor die tijd gezegd. Koop je veel zoiets vandaag. Maar hij zo wat van die toe. Dat is niet zo. Dat is zo spontaan. Dat is zo impulsief. Dat is zo. Dat is zo een verhouding van een klein kindje met de ouder is. En dan denk je, hulle kom aan gaan hardlopen. Hulle wil iets heel of hulle wil iets vragen of hulle wil iets doen. Richard Foster praat van simple play prayer. En zijn boek prayer. Die voorwaarde is natuurlijk dat het uit de rechte hart uit moet vloeien. Dat moet uit de hart wat recht ingesteld is, moet het vloeien. Uit iemand wat de kind van die Heere is. Dat is niet maar sommer net een uh, 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 noodwiel nie. Dat is niet maar sommer net een assurantiepolis nie. Weet je, ek glo die kerk het gebed nodig. 
Ik geloof vredelust het gebed nodig. Wanneer laas het jy vir vredelust gemeente gebed? Daar is een gebedsbrief wat uitgaan. Wanneer laas het jy in jou gebed specifiek gebed voor die kerk in die algemeen, voor die kerk in zekere landen, voor die kerk in Oekraïne? Maarten het, 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 het gereeld toen hij nog uh, betrokken was bij die Hy, um, ek het die stikjes geskryf en hy het uitgestuur en hy het baie keer daar onder gesit, bid vir hierdie land, bid vir die kerk in hierdie land. Ek leem het sommer nou daar net jou oor toe maak. En dan bid jy vir die kerk. Sommer net so. En dan bid jy vir vredelist gemeente. dat ons mieren nie sal inkrimmel nie, of waar het ingekrimmel het, dat het herstel sal word. Gebed, die tweede ding, lieve vrienden, is, wat ons krijgt. dis nou die thema's, wat ik opgetel het, um, en wat die ouwens redelijk, die, 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 die slim theoloog sê, dis redelijk die thema's, die dingen wat, Wat, wat hier recht hier een rol speel in die boek nie, Emea. Die tweede is een groot woord met die naam van geloofsgemeenskap. Ek het drie gees. Julle moet achter, ek raak weggevoer, moet julle aangaan. Clement, kijk niet dat ons die slides daar kry, asjeblief. Gebed, geloofsgemeenskap. Ons, vooral ek, ek denk Ina sal, ek is nie ou wat, wat eindelijk series kyk het. Dit is nie my kap of die nie. Ek hou van een fliek. Groot geraak met de fliek. Ons het op hoerskool gefliek, gefliek en as jy tokke lok is, kan jy net fliek. Jy kan niks van die ander goed gedoen het die. So, ek is een fliek maniak. En, uh, maar op een of ander manier het iemand een keer vir ons gesê, maar ons moet soets kyk. Weet al soets gekyk? O, my heerlijkheid. Ek nog, ek is achter die klip, maar as jylle daarom achter die klip. <laughs> Soets is so rechts a, a type van a, a drama. En a, recht hier, dis nou klomp prokureers, advocaten en prokureers en, en so, en, en sidekicks en dinge, en recht hier, dit loop a draad van We're a family. We're a family. In die laatste episode, daar is negen seizoene en nummer 10 van seizoen 9, eindig dit net so sterk met, we're a family. Hulle staan by mekaar. Liewe vriende, dit is bybels. Toe God na Adam kyk en hy het Adam volmaak geskep, toe sê hy, daar is een ding wat kort. Adam is alleen. Adam is alleen. In ons ingeskapen is daar een behoefte aan gemeenskap. Ek het een interessante boek nou gelees van een ouwe wat daar iwers in Amerika aan die woud uh, vir, vir iets soos 25 jaar, van die 19 is, vir 25 jaar recht op sy eie een plek gemaakt het en het was so in een vakantie set up en dan hy, as die vakantiegangers weg is, het hy ingebreek om vir hom kos en, en goed en dinge te kry. Hy het nooit in 25 jaar met enige mens gepraat nie. Maar dis nie hoe ons geskapen is nie. Dis die totale uitsondering. God het ons geskip met de behoefte om te behoort. Daarom is daar families. Want families is die eerste stap van belonging en behoort. Dis die veilige ruimte waar binnen jy jouself kan ontdek en kan groot raak en kan groei. En daarom is families so belangrijk. En daarom is families steeds vandag nog die hoeksteen van die samenleving. En daarom is die samenleving vandag in so'n toestand omdat families al meer uit mekaar uitval en stik en raak. Maar dis ook, lieve vrienden, hoe kom die kerk daar is, want die kerk is, is God, is een geestelike gesin, skryf Petrus vir ons. Die kerk is een familie. En dis ook om niemand wat in hierdie gebouw sit vir ochend, kan sê, ek is eenzaam. Jy kan het sê, maar jy hoef het nie te sê nie. 
Maar het is niet een kaartje en vulver, of het is niet een oproep ver. En je is deel van een familie. Ons maak je deel. Dus, dus wat Israël was. Hulle was familie, meeste van hulle wette en goed het te doen om hulle bij elkaar te hou en hulle saam te laten leven, te zorgen voor elkaar. Die armes, hoeveel reels is daar niet van armes geweest? Mensen wat in die leven uitgevallen het niet. Die samenhorigheid en die gedeelde ijver voor die Heere, die is ons lang lijsten hoe dat ingevul is, hier in de Mimia, hoe hulle allemaal gaan zorg dragen voor die herbouw van die meer. Ons zien in hoofdstuk 7 hoe die familie hoofde, die gouverneur, al die mense financiële bijdrage beloof het. Ons sien maar een wans al wat hulle gegeet nie. Ons sien in hoofdstuk 10 hoe hulle onderneem het om elke jaar volgens een vaste ritme, vaste bijdrage te maak. En laat die lefiete aangestel is vir die insamelings daarvan. Want lieve vrienden, in een familie is daar verplichtingen. In enige familie is daar verplichtingen. Zo so ook in die geestelijke familie. Dat is het derde gee wat ik krijg hier. En um, dat is geloofsteenstand. Vrienden, ons zien hoe die vijand nou niet bij je happy was. Dat die mier weer opgebouwd wordt. Want op mieren betekent je krachteloos. Mieren wat om een stad gebouwd is, het beteken, is een vesting, je kan het niet sommer net inneem nie. En daarom het die vijand onder uh, Sambalat en, en, en sy manne gereeld gekom om aanvallen te loods en te verhoed dat die mieren opgebouwd wordt. En zo so lees ons in um, vers 17, hoofstuk 4 vers 17... Die wat bouwmateriaal moest aandra, het met een hand die werk gedoen en in die andere hand de wapen vastgehou. Lieve vrienden, geestelijke paraatheid is deel van die kerk en van gelovig wees. Daar gaan teenstand wees. Daar gaan teenstand wees tegen geloof. Jezus het gekomen en gesê, my koninkryk is niet van hierdie wereld nie. Vat het nou mooi van mij vandaag. Jezus' koninkryk en die beginsels van zijn koninkryk, Drijs radicaal in tegen die beginsels wat in die samenleving geldt. En wat ons klakkeloos opneemt. Zoals wat Israël begint het om die beginsels van die samenleving op te nemen. En die rent is die koninkrijk van God in die wereld verschillend van elkaar. Staan de tien door elkaar. Als je kijkt naar die waardes wat in die samenleving op die oomlik is, en het gaan al erger raak, sê die woord voor ons naar die eindtijd toe, rondom hevelijk een gezin. Rondom seksualiteit, rondom geslag, rondom geld en besittings. Dan zien we dat die centrale waarde in die wereld een van zelfgecentreerdheid is. Tien oor die koninkrijk van God, wat sê, waar Jezus gekomen het, sê, is die deel van mijn koninkrijk wil wees, moet je jouzelf verzaken aflee. Die wereld bouw op dingen wat niet eeuwig dierend is nie, wat materialistisch is. Die wereld werk niet met vrijgevigheid nie, maar moet die wereld beleen nie en die hemelse skatte nie. Die wereld is een oog voor een oog en een tand voor een tand. Lees maar die commentaar van het op, op goed op, op, in, in, in die media. Racisme, gendergeweld. Die hele, die hele transgender ding, vrienden, is... Ik lees in die week dat die counselors in Amerika, jou sielkundiges en, en, en um, psychiaters, mag niet meer vir een kind wat na hulle kom en sê, as een sienkie nou kom en sê, ek wil een dochterkie word. Mag die sielkundige dit niet probeer praat daar oor die. Jy moet hulle help om dit te doen. Dit is die, in baie state die ambtelijke en hulle kan jou aankla. Jy mag nie vir die ouwe sê daarvan nie. Want dit is jouw cliënt. Kijk naar die chaos wat een sport bezig is om te gebeur oor die hele situasie. 
In die wereld gaan het om vertoon in machtsbruik in zelfverrijking en zelfheving. En daarom, lieve vrienden, wordt die beeld van die soldaat en van paraatwees en van geestelijke oorlogvoering dikwijls gebruikt. En in Johannes 2, vers 15, vers 17, schrijft Johannes: Moe niet na die pijpen van die wereld dans niet. Moe niet lief worden voor die dingen wat voor die wereld belangrijk is niet. Paulus schrijft in Romeinen 12 vers 2, jylle moet niet volgens die schema's, dat is letterlijk in Griekse woord, die schema, schema, volgens die schema's, volgens die beginsels, volgens die plannen van hierdie wereld opereer nie. Laat God jylle gedagtes, jylle gees vernieuwe, jylle gedagtes niet maak. Dis wat heilig maken is, om al meer te verstaan hoe die koninkrijk van God werk en die beginsels van God en al meer los te komen van die beginsels van hierdie wereld. Nou is dat twee houdings moendlik, en dit is amper wat ik wil bij afsluit, twee houdings is nou moendlik teen door die wereld vir gelovig is. Eén, jy kan je onttrek. Ik kan sê hierdie wereld is veil en vieslik, ek wil niks daarmee te doen en nie, jy onttrek nou baie van die charismatische, extreme charismatische uh, 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 kerke, of hulle, hulle, hulle onttrek, hulle sê, pst, die wereld is boos, niks met die wereld te doen en nie. Die ander moendlikheid is dat jy bekleid in hierdie wereld voordierend. Jy is negatief, jy is dit en dat en soek heel tyd fout en soek heel tyd... Maar ek denk dat is een derde houding. En dat is die houding wat Jezus voor ons kom openbaar het. Met genade is een combinatie van twee concepten. En ik kan niet nou daarop en gaan die baie mense verstaan dit niet lekker niet dat die, en, en die Bijbel is, is waar je de baie keer complex, soos genade. Is die man niet eenvoudig van God vergewe alles niet of ons kan het verskraal maar genade in waarheid. En als je hierdie ding vat, wat ik voor ochtend veel ga gaan sê, gaan het vir jou baie help in die lewe. Grace and truth, om dit bij elkaar te hou. Ons krijg het in Johannes 8. Toe Jesus, uh, toe, toe die, 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 die skrifgeleerdes, wetties, wette, wat net moet wette gewerk het, een vrouw wat ontrouw in die huwelik was, na Jezus toe gesleep het en, en gesê het, volgens die wet moet sy nou moet klippe doodgegooi word. Toe sê Jezus vir hulle, die een wat zonder zonde is, gooi die eerste klip. Toe sê ons hulle draai bedremmeld om en hulle stap weg. En dan sê Jezus, luister nou mooi, ek veroordeel jou ook nie, kruis, ik veroordeel jou ook niet. Kruis. Gaan maar en moet van nou af niet meer zonde doen nie. Truth. Het jy dit? Kom ik pas het baie praktisch toe, zonder om nou um, uh, baie tyd daar aan te spandeer, wat ik misschien graag zou wil doen. Daar is die hele ding oor gai trouwens. Vooral in die enige kerk ook, wat die kerk nou uit elkaar het geskeer het. Die mieren vallen mekaar, lieve vrienden, van die enige kerk, want als die manistische uh, verstaan van die Bijbel wat bezig is om in te komen, en die kweekskole is daar lang al so, maar dit net op die sy. Kijk, als die staat kom, die Bijbel sê, een huwelik is tussen een man en een vrouw. Dat is baie duidelijk, daar is geen twijfel. Maar als die staat nou kom en sê, maar hier is twee mans of twee vrouwens wat wil trouwen, ons met een of ander orde reeling vir hulle kry. Is die staat zijn goede recht? Het is die goede recht van twee mannen of twee vrouwen om van daai, hoe noem hulle het, publieke, um, um, wat een of ander verbindenis om het aan te gaan. Het is hulle goede recht. Het is die goede recht van een vrouw om rond te slaap in die huwelik, as, as sy dit dan nou so wil doen. Het is die goede recht van twee wat wil trouwen om samen te blijven voor die tijd. Ik en jij kan niet en mag het niet veroordeel nie. Ons mag niet judgmental wees en oral roepen uit. Jij drinkt nou te veel en jij doet nou dit en jij doet nou dit en jij blijft nou samen en jij is nou daar en jij trouw nou met de andere man. Nee, nee, nee. Kruis. 
Die woord sê vir ons, elk een sal self by God verantwoording doen vir hulle lewe. Ek en jy hoef nie vir hulle lewe verantwoording te doen nie. Maar het beteken nie, dat ons die troes moet laat gaan nie. En dan raak het die humanistische theologie sê, om nou hierdie te akkommodeer, nou, eh, die woord is daarom nou nie helemaal, kyk, jy weet, die woord is nou 2000 jaar teruggeskryf, en jy weet, ons, ons, ons moet lees het daarom nou nie eindelijk helemaal recht, kom ons lees het so. Nee, 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 nee. Daar sal geen jota of titel van die waarhede van hierdie woord voorbij gaan nie. Maak die saak hoe die samenleving verander nie. Soos vriende, sonder om jou op te dring en sonder om judgmental te wees en vir alles jy daar oor gevra word, dis hoe ons verstaan wat die woord sê, maar is jou goeie recht om jou leven in te rig volgens die beginsels van die samenleving. Is elkeens een goeie recht. Maar vir een gelovige is daar een beter weg daar is een beter weg, daar is die weg van die wereld, daar is die weg van die samenleving, en dit gaan al meer so raak. Donovan Koetsie het vir my een geweldige belangrike ding geleer, want ek het groot geraak in die tyd wat jy teen alles is, teen sondag korante, teen sondag swem, teen langbroeke vir vrouwe, teen, 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 en dis wat ons gepreek het. Donovan het my geleer, moet nooit sê wat teen jy is nie, sê waarvoor jy is. Amen. Kom, ek sluit af, die muzikante kan opkom. Ek is die een wat klaas, iemand te lang preek, jy so so, ek moet nou die streep trek, dringend. <laughs> hoekom, hoekom, liewe vriende, moet die mire herbou word? Hoekom moes nie hiermee aan die mire gaan herbou? Hoekom het God toegelaat dat het herbouw word? Hoekom het ons die mire herbou? Jesaja 49 vers 6 sê, sê God vir Israel, ek maak jylle een licht vir die nasies, so die redding wat ek bewerk, die uithoeken van die aarde kan gebruik. Dis die enkele grootste rede, hoekom God toegelaat het, dat die mire afgebreek word, hulle was nie meer een licht vir die nasies nie. Hulle het soos die nasies geraak. Die kerk moet die licht vir die wereld wees, het Jesus gesê. Jylle is die licht vir die wereld. 1 Peter 2 vers 5, skryf Peter, is jylle is een geestelike huis, vir God afgesonder, sy eiendom, wat in sy dienst staan, so dat jylle ander kan vertel van jylle verlossing, en van die groe dinge wat hy vir jylle gedoen het, om te vertel, waarvoor jy staan, wat in jou leven gebeur het, ons het nou voor die dienst gepraat, getuienis is om net te sê, van die wonderlijke goed wat God vir jou doen in jou leven. Het is nie om skriftekste aan te haal, en bybeltekste, wat op jou ouwe en veroordeel en kan klink he. Dis om te getuig van jou nieuwe lewe. Kom ons maak ons oor toe. Heere Jesus, ons is die kerk. Ons is die kerk. Heere, ons laat ook toe dat dat die kerk ingeneem word, dat mire afgebreek word. Ons wil het belei. Ons wil bid vir die kerk. Dankie Heere, dat ons kan weet die kerk is die eiendom. Die sal nie toelaat dat die kerk verwoes word nie. Dat die kerk tot die einde kom nie. Ons weet die kerk sal vir altyd daar wees, want is die lichaam van Jesus. Dankie dat u ons gekies het om deel daarvan te wees. Ons weer is een groot verantwoordelikheid. vriende, wanneer jy huis toe gaan, gaan lees na Jemia. Gaan dink hoe belangrijk die kerk vir jou is. En bid. 
i net vir jou eie behoeftes nie, maar vir die kerk van Jesus. Amen. Vrienden, wanneer ons nou gaan afsluit, wil ek vir jou, wil ek vir jou vraag, dat jy ons sal help visies met die herstel van die mire, ons het sekere behoeftes, wat ons vir jou wil noem, dis vooral moet in standhouding, ons het hierdie jare telkens in oktober gekom, baie van julle sal onthou, om te sê, maar ons het sekere behoeftes, en ons vraag jou om extra, boom behalwe jou gewone bijdra, een bijdra te maak, so die kerk, in hierdie deel van Belwil, sterk kan wees, levendig kan wees, jylle sal hierdie week in Tuigeberg gesien het, in Tuigeberg er vijf gemeentes het al saamgesmeld, hier, onder die nationale pad. As die pad van Perro gaan, gaan daar nie veel oorwees nie, waarschijnlijk net een ander gemeente. Help ons om sterk te hou, liewe vriende, die eerste oomlik, wanneer mense nie meer lis is, en na plek toe gaan nie, is het verwaarloos is. Is het verwaarloos is. Weet jy, ek moet jylle aan lijn praat, ons weet, stream het gekom om te bly, en ons doen ons beste, maar jylle so achtergekom, met een of twee keer kon jylle nie stream nie, toe die kracht onderbrekings, ons is nie, ons is gegeer, ons kan nie binnen, een paar goedkies doen, maar ons kan nie stream, byvoorbeeld, as daar kracht onderbreking is nie, dan moet ons het opneem, en het later speel en alles, so, so ons vraag vir jylle gee, kinders en jeug, bly kroesel, ons kan nie net die kerk van ou mense raak nie, die speelapparate begin baie oud raak, jylle weet, dis elke dag word daar kinders opgeklim, en uh, daar moet in standhouding plaas vind. Ons lees, en ek gaan nou laat raakoverte uitgedeel word, dat jy in die volgende 2-3 weke kyk daarna, ons lees in hoofstuk 7, hoe allemaal gegeet, allemaal, dit word baie specifiek uitgestopt, so dit gaan nie hier of jy enkel lopend is, en of jy oud is, en of jy pensioen kry, en of jy nog een student is nie. Kan jy like hoeverte uitdeel, ek dog ek het dit gesê. Um, in hoofstuk 10 lees ons, ons aanvaar die verplichting, om elkeen, elke jaar, 4 gram goud by te dra vir die dienstwerk in die huis van God. En dan word haar klomp goed genoem, vir die offerbrood, die gereelde graan offer, die vaste feestuie, die sonde offer, hoe hulle onderneem om te sorg daarvoor. Daar sal een heving vir brandhout wees. Ons braai so baie burgers, ons sal ook een heving vir brandhout moet insit, die so tersies. Dan in vers 35, ons sal die eerste linge van ons gesaaid is, die eerste linge van die vruchtebome, dis die tiendes, ons sal behalwe die ander goed wat wil neem, ons tiendes gee, elke jaar na die huis van die Heere bring. En dan word die Levite aangewees om die tiendes in te samel, in al die stede waar ons werk. Vrienden, wanneer ons nou die offergave gaan opneem, wil ek hee, jy moet rechtig nadink daar oor aanvaar jy jou verplichting aanvaar jy jy wat stream, ek geloof as jy basis elke zondag of twee of drie zondag a maand stream dat dit jou geestelike thuiste is aanvaar jy ook die verplichting vir hierdie huis van die heren aanvaar jy verplichting of wil jy maar net die boodskap hier daar luister en aangaan En, 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 en op jou eie manier dink ons moet maar sien en kom klaar vriende die kerk van die Heere is een organisatorische structuur wat van die oud testament naar die nieuwe testament sekere verplichtinge het op hulle wat daar aanbid en ons kan dit nie ontduik nie so gaan dink en bid, elke jaar hierdie tyd, dan moet ek dink en bid, oor my eie bijdra, gee ek nog genoeg, wat gaan ek boom behalwe gee, ons moes hierdie hele tuin opgradeer, um, 
Ik aanvaar als jij je tuin net moet je het in jouw tijd doen. Ik moet in mijn tuin gereeld, lieve goed plant, ou goed uitkap. Jere Jezus, ik wil bed. Zoals wat dieren jaren. Mensen wat aan bed bij vredelust verantwoordelijkheid geneem het, Hulle verplichtingen besef het en gegeet dat het steeds zo so zal wees Heere, dat ons niet in een gemakzone sal kom van om maar net dier routines te gaan en in die kerk moet sien en kom klaar nie dankie vir allemaal Heere wat ook op die stream, op die stroom of wat ook al is om ook op hierdie nieuwe manier die woord bij mensen uit te brengen. wat misschien niet kan kom nie weens een verscheidenheid van redes Heere, maar laat hulle ook besef, hulle het verantwoordelijkheid en een verplichting. Ook die in die kerk. Ons kan ons niet als gelovigers maar net losmaak of dink dit bestaan nie. Ons eer jy, ons aanbid jy. Vrienden, wanneer al die inlichting hoom te gee is hierop, jylle ken dit nou al, ons gaan afsluit met de lied en dan gaan die gewone offergaves opgeneem word, bring jou koevert in die volgende twee weke of so terug, as jy, as jy nou lekker kon een gebed spandeer, ons sien daar, ons het verval, die mieren het geval van collecte, steek jou hand in die sak en jy trek iets uit, gaan lees nie hier meer, hoe fijn uitgewerkte situasie dit was, om die verplichtingen om, om te onderneem oor die verplichtingen en om die verplichtingen te gee, dit is nie maar een collecte nie, Trouwens, toe Paulus offergave gaan insamel het vir die arm gemeentes by die Korintiërs, toe sê hy, ek waarskie julle nou al op kom, begin so lang goed op sy sit, nergens in die Bijbel is het, o, hy kom een boorkie voorbij, ek rik sommer iets uit en ek gee, en ek gooi dit gauw in nie. Ek het my sê gesê, ek is oud genoeg om dit te doen, ons is lief vir die kerk van die Heere, klem het, kom en sluit af met die Heere, kom en staan. Loof vir my die trome, loof vir my die hart, Nu voor mij die klinken is een balen, want alles wat als ze mee, nu voor die heren, alles wat als ze mee, nu voor die heren. Nu voor mij die trommel. Jesus het gesê, jylle is die licht van die wereld. Een licht kan nie onder een maat emmer weggesteek word nie. Ons neem het op, dier hart op saam te sê, Amen. Dat hy my gered het is wonderbaar, wonderbaar, wonderbaar. Dat hy my gered het is wonderbaar, wonderbaar.
Wunderbar, wunderbar.